Hello students, last class we see about fertilization and implantation of fetus. Now we see about the maintenance of pregnancy and embryonic development. So maintenance, how the pregnancy to be maintained from day 1 to 40th week. Yeah, day 1 to 200 and 18th day, how it will be maintained? What are the layers which are present in the uterus of uh, the fetus? Yeah, but the fetus lay in a layer, not again, mother la patra, the fetus lay in a layer, lembi were the Abdin la mother papa. Right. Now, last stage la patra, they were a blastocyst, you put the embed out there, Abdin a patra, or a blastocyst, you put the uteral valley, embed out the Abdin patra. Add to the Namibana development of the Bagapur. If a Gartha Namasota the Nana, the epiblast of Insuno. So isn't the Badina and the blastula, the blastosis is the number of Ebida. Other render layer, Ulpurama or a cellular, hypoblast the blastla would or epiblast have been shown. One to one is very rare. So, if you have blastocyst, that means we have heard that much. Like that, blastocyst, or blastula, blastocyst. This is a real cell. The outer layer, the outer cell, that means we have epiblast. Outer layer is epi. All the layer, all the layer, all the layer. Like this, all the layer, all the layer. This is called it is hypo. Are you shown? So, if you have all the layer, layer hypo. Very layer of good layer, yepi, abin soldo. Right, Moria is a pretty develop out there. It is now a primary germ layer of farm out. Udan Nilai, germ layer of slow. Germ layer, it is now the cheddy germinate out in the Nolia, Mulaka, 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 the Pyrgal and the Mulaka, the Yalaya Marilla and the Mari. It is now on the Anava Marapona, or Muru, Embryo Marapo, or Muru Atkala is the Marapo, Muru Fitas is the Marapo. Right, here we go. Now, the hypo is the hypo. The hypo is the The rendi layer is the germ layer. Right, now the hypo is the outer layer. The hypo is the outer layer. The outer layer is the outer layer. The outer outer layer. The outer layer is the outer layer. The outer layer is the outer Epiblast is ectoderma marabo, the German layer, hypoblast is endoderma marabo, the Nadula is the Nadula, the layer, mesodom, the moon layer, pharma, other than a primary germ layer. Now, in the moon layer, pharma, the layer, the blastula, blastula, the moon layer, the pharma, and the moon layer, the pharma, the pharma, the pharma, the pharma, the pharma, the pharma, Undergo some of the changes. This two layer formed into three layer. Ecto endo mesoderm, likewise three layer. After formation of three layer, it is called gastula. So, formation of blastocyst to gastula, it is called gastulation. So, in the render layer, moon layer, Marudi, in the process, in pair, in a sonra, gastulation. Even to the Sulwanga, blastula, are the gastulation, even to the Langlia, and the event is that. Now, in the moon layer, there are ectodermal tissues, there are endodermal tissues, there are mesodermal tissues. Now, in the moon layer, there tissues in the moon layer. There are fetus in the moon layer, ectoderm, mesoderm, and the moon layer. And the other kind of tissues of Kuru Kupoda and that other Mulima or Kuru Argan of Kuru Kupoda, other Mulima or Kuru Argan sister the Kuru Kupoda, either that, Artha Kata Valachi, Lia, right, Ipa and the Barna, Ipa in the Urgu Barna, either by Yok Sak, Pakaboro, the Enan and Death, the Berna, the tissue organ developed in the German there, and the Enan number Arthur Gunja Borima Park, Arthur Park, Arthur the topic lab. If in the moon layer of the Pako, the moon layer and I've been was Nali layer, Nali layer Pako, extra embryonic membrane. In the embryo of a cover puny in the Pudia, 
இந்த எம்ப்ரியோவை கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெம்பிரேன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியோனிக் மெம்பிரேன் அதில் முதல்ல சொல்கிறது நம்ம என்னென்னா ஆம்னியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெம்பிரேன் முதல்ல இந்த மெம்பிரேனுடைய வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெம்பிரோனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வளரக்கூடிய இந்த கரு ஃபீட்டஸ் இந்த கரு வளருது இல்லையா இந்த கருவுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அந்த கருவுக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு என்னென்னலாம் வேணும் இந்த நியூட்ரிஷியன் இந்த கரு வளர்ச்சிக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொட்டெக்ஷன் பயான்சி இதெல்லாம் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது ஷாக் அப்சார்பர் இந்த லேயர் என்னவாக இருக்குன்னா வளரக்கூடிய கருவுக்கு இது ஒரு ஷாக் அப்சார்வராக இருக்குது இல்லையா அதிர்வுகள் இருந்து தாங்கக்கூடியதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன ஒன்று சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் டெசிகேஷன் டெசிகேஷன்னா என்ன டெசிகேஷன் வாட்டர் லாஸ் ஸோ இது வளரக்கூடிய கரு என்ன தேவைக்கரி தேவை என்னென்ன வாட்டர் எந்த அளவு வாட்டர் தேவையோ அந்த நீர் தேவையோ பூர்த்தி பண்ணுது ஸோ அப்போ டெசிகேஷன் நீர் இல்லாமல் அது அழிஞ்சிடக்கூடிய கூடும் அதில் வந்து காப்பாற்றுது அப்போ இந்த மூணு இந்த லேயர்களுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த லேயருடைய வேலை என்னென்னா பாதுகாப்பு கொடுக்கறது இதுக்கு நியூட்ரிஷன் இதுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அந்த சத்து பொருள் கடைகள் கொடுக்கறது வளர்வதற்கான மீடியத்தை கொடுக்குது அப்புறம் டெசிகேஷன்லேருந்து அதாவது நீர் வற்றி போகிறதுலேருந்து காப்பாற்றுது இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளுமே இந்த எம்ப்ரோனிக் தருது எம்ப்ரோனிக் மெம்ரியன் தருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் முதல்ல ஆம்னியான் ஆம்னியான் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீர் படலம் இந்த பாருங்களேன் உள்ள இருக்கக்கூடிய கரு இதுக்கு மேலவே இருக்கு தொடர்ந்து மேலவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் படலம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடுக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக மெம்பிரேன் இருக்கும் அந்த மெம்பிரேன் வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்புலண்ட்டாக இருக்கும் டிரான்ஸ்புலன்னா டிரான்ஸ்பலன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்காது டிரான்ஸ்புலன்னா கண்ணா மங்களாக தெரியுது இப்போ உள்ளே இருக்கிறது ஏதோ மங்களாக தெரியும் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்புலண்ட் லேயர் அதுக்கு மே அதுக்கு உள்ளார் என்ன இருக்குன்னா ஃப்ளூயிட் இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் நம்ம சொல்லுவோம் பனி கூட நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பனி கூட நீர் இருக்கு பாருங்க இது என்னென்னலாம் பண்ணுது பாருங்களேன் அது வந்து ஒரு இந்த குழந்தை வளர்வதற்கான வள தவழ்வதற்கான தவழ்வதற்கான துள்ளுவதற்கான ஒரு இடமா இருக்கு இட் இஸ் எ மீடியம் அந்த அந்த குடத்துக்குள்ள அது இருக்கு போது ஆம்னியாட்டிக் பனி கூட நீர்னு சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடத்துக்குள்ள ஒரு எங்கோன் வளர போறாரு அதுக்குள்ளே தவழ்ந்து ஆடி விளையாட போறாரு பாருங்களேன் அது ப்ரொட்டக்ஷன் என்ன பண்ணுது இது வந்து என்ன அந்த கரு வளர்றதுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கொடுக்குது இந்த கரு வளர்றதுக்கான மீடியமாக இருக்குது இடமா இருக்குது இங்கே தான் அந்த கரு வளரணும் டெம்பரேச்சர் இந்த குழந்தையோடைய உள்ளே வளரக்கூடிய குழந்தையோடைய டெம்பரேச்சர் ஃபீட்டஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த இட் கேன் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது அம்னியாட்டிக் ஆம்னியான் ஆம்னியான்ங்கிறது என்னென்னா எம்ப்ரியோவுக்கு மேலவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் படலம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஆம்னியான் லேயருக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் பண்ணி கூட நீர் அது என்னென்ன எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஒரு பயான்சியாக இருக்குது அந்த ஃபீட்டஸோடைய டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணுது ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த வளரக்கூடிய ஃபீட்டஸுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது வளரக்கூடிய ஃபீட்டஸ் தவந்து போக வளர ஒரு மீடியமாக அது இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்தது யோக் சேக் யோக் சேக் அப்படின்னாலே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இல்லையா சேக்னாலே பை தான் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யோக் சேக் அப்படின்றோம் இந்த யோக் சேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சேர் இட் இஸ் அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஏர்லியர் பிளட் பிளட் வெசல் ஸோ இந்த யோக் சேக் யோக் சேக்ஸ் தான் முதல்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தாயுடைய உட்ரல் வால் இந்த உட்ரல் வால்ல இருந்து பிளட் வந்து என்ன ஆகுது வருது பாருங்க பிங்க் கலர்ல கொடுக்கறது தான் பாருங்க இல்லையா ஸோ இந்த பிளட் வெசல் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யோக் சேக் மூலியமா தான் அது முடியும் இங்கே இருக்குது பாருங்க இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் தான் யோக் சேக் அப்படிங்கிறது So, the yolk sac which connect between what, the uteral wall and the fetus by means of blood vessels. That is the allantize. Allantize is the yolk sac which is the yolk sac which is the yolk sac which is the small outpocketing. The uteral wall is the one that is called the one. This place is called the what? Allantize. It is about to the yolk sac. The yolk sac is the மேற்புறமா உட்ரன் வால் கூட டச் ஆயிருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலன்டாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த லேயர் தான் இந்த அலன்டாய்ஸ் என்ன லே என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பின்னால்லாம் இந்த ஃபீட்டஸோடைய இந்த அலன்டாய்ஸ் தான் ப
தொப்புள் கொடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தொப்புள் கொடி எப்படி வருது பாருங்க அங்கேருந்து தான் வருது எங்கேருந்து வருது இந்த அலன்டாய்ஸ்லேருந்து தான் அந்த தொப்புள் கொடி வருது சரியா அப்போ அந்த தாய்க்கும் சிஐக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் உருவாகக்கூடிய இடம் அந்த அடிப்படையான பேஸ் பேஸ்னால் அது இங்கேருந்து தான் உருவாகுது அது எங்கேன்னா இந்த அலன்டாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லை ஸோ இட் இஸ் ஏ ஸ்மால் அவுட் பாக்கெட்டிங் இந்த யுட்டுரஸ் யுட்டுரஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் இட் இஸ் அ பேஸ் திஸ் லேர் இஸ் அ பேஸ் ஆஃப் அம்பிலிக்கல் கார்டு அம்பிலிக்கல் கார்டுனா தொப்புள் கொடி இந்த தாய்க்கு செய்யும் சொல்லக்கூடிய அந்த கனெக்ஷன் வரக்கூடிய பேஸ் எதனா தான் அது பின்னால் என்னவா மாறுது யூரினரி பிளாடராக மாறுது அடுத்தது கோரியான் கோரியான் அப்படிங்கிறது இதை பாருங்கள் அவுட்டர் ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் ஃபீட்டஸ் இந்த ஃபீட்டஸோடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் கோரியான் அப்படிங்கிறது இல்லையா இது மொத்தத்தில் எல்லா லேயருமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஆம்னியான் யோக்சாக் அலன்டாஸ் எல்லாத்தையுமே என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் இந்த கோரியான் அப்படின்னு ஸோ அப்படி எல்லாருமே எல்லாமே எல்லாத்தையுமே என்க்ளோஸ் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா பிளாசன்டாவும் உருவாக்குது இட் வேன் கிரியேட் எ பிளாசன்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ட்ரோப்போ பிளாஸ் ட்ரோப்போ பிளாஸ்னா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னென்ன ட்ரோப்போ பிளாஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த பாருங்க முருளா ஸ்டேஜிக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு படித்தோம் அதில் மேலே சிங்கிள் லேயர் இருக்கும் பெரிய பெரிய செல்கள் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அப்புறம் உள்ளே இன்னரில் இன்னர் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா மேலே சிங்கிள் லேயர் அப்போ ஒரு பிளாஸ்டோஸ்டோடைய மேலே சிங்கிள் லேயர்னு இருக்கக்கூடிய தான் என்னது ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது இல்லையா அந்த ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோரியானிக் வில்லை ஃபார்ம் ஆகுது கோரியானிக் வில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் உட்ரஸ் இந்த உட்ரல் வால் இந்த உட்ரல் வாலில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீட்டஸ் இப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வில்லை நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஏர் ஏர் வந்துருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதான் வில்லை இது உட்ரஸில் உட்ரல் வாலில் இந்த மாதிரி வில்லை ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கோரியானிக் வில்லைன்னு சொல்கிறோம் அந்த ட்ரோப்போ பிளாஸ் கோரியானிக் வில்லையாக மாறுது அப்படி வில்லையா மாதிரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் வில் கிரியேட்ஸ் ஃபீட்டல் பிளட் வெசல் இதை பாருங்களேன் இதுதான் கோரியானிக் வில்லை இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கும் பாரு இது வந்து பிளட் வெசல் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது பிளட் வெசல் அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரியானிக் வில்லையிலேருந்து வருது கோரியானிக் வில்லை அப்படிங்கிறது என்ன கோரியானிக் வில்லை அப்படிங்கிறது உற்றல் வாழ்ல வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடியது தான் என்னது கோரியானிக் வில்லை இல்லையா ஸோ இட் வில் கிவ் த சோர்ஸ் ஆஃப் பிளட் இதுதான் பிளட் சோர்ஸை கொடுக்குது என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்களா மெட்டர்னல் அண்டு ஃபீட்டல் பிளட் வெசல் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபீட்டல் பிளட் வெசல் ஃபீட்டல் பிளட் வெசல்னா என்ன இங்கே ஒரு எங்கோன்னு வளர்ந்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு போகக்கூடிய பிளட் வெசல்னா என்னது ஃபீட்டல் பிளட் வெசல் அவருக்கு நடக்கூடிய அவருக்குள்ளே சர்க்குலேட் ஆகுது இல்லையா அந்த பிளட் வெசல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபீட்டல் பிளட் வெசல் இல்லையா அடுத்தது மெட்டர்னல் பிளட் வெசல்னா என்னது இங்கே தாய்கிட்டேருந்து ரத்த பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் சினோசஸ் வருது ரத்த குழாய்கள் வருது இட் வில் சரவுண்டு த ஃபீட்டஸ் அந்த ஃபீட்டஸை சரவுண்ட் பண்ணி இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னல் சினோசஸ் விச் ரெகுலேட் த பிளட் டு த ஃபீட்டஸ் இல்லையா பிளட் எங்கேருந்து வருது பிளட் ஃப்ரம் த மதர் டு த ஃபீட்டஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரோப்போ பிளாஸ் தான் கோரியானிக் வில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கோரியானிக் வில்லை மூலியமாக இந்த ஒரு சுழற்சி ஏற்படுத்துது என்ன வளரக்கூடிய கருவுக்குள்ளே ஒரு ரத்த சுழற்சியும் கருவுக்கு மேலே கருவை சுற்றி தாயோடைய ரத்தத்தை கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு ரத்த சுழற்சியும் ஏற்படுத்துது எது இந்த ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லேயர் ஃப்ரம் த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பிளாசன்டா ரொம்ப முக்கியமான லேயர் பிளாசன்டா இங்கே பாருங்கள் இந்த பகுதி தான் பிளாசன்டா இப்போ அம்பிலிக்கல் காட் வந்துருச்சுங்களா இது என்னது அலன்டாய்ஸ் யோக்ஸாக் அம்பிலிக்கல் காட் இல்லையா இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாசன்டா பிளாசன்டா ஸோ இந்த பிளாசன்டா வந்து ஒரு டெம்பரவரி என்டோக்ரைன் ஆர்கன் டெம்பரவரி என்டோக்ரைன் ஆர்கன் டெம்பரவரி என்டோக்ரைன் ஆர்கன் இந்த டெம்பரவரி என்டோக்ரைன் ஆர்கன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பாருங்க பிளாசன்டல் ஹார்மோன் ஹியூமன் கோரியானிக் டொனோடோட்ரோஃபின் ஹியூமன் கோரியானிக் ஸ்டொமோட்டோட்ரோஃபின் ஹியூமன் பிளாசன்டல் லாக்டோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்லாம் அது செக்ரீட் பண்ணும் அப்படி செக்ரீட் பண
நியூட்ரிஷன் அந்த ஃபீட்டஸுக்கு தேவையான அந்த கரு வளரக்கூடிய கருவுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள்னால் அது வழியாக கடைஞ்சி செல்லுது 